a decirme, ¿eh? ¿Ahora con qué me vas a salir para fregarme la vida? Si lo que quería hacer evitar mi boda, dejo... Porque ya nos casamos. <risa> Ahora soy la señora de Dórica. Qué lindo recuerdo que tengo. Llegué tarde. Llegué tarde. Bueno, igual me pongo muy contento por ustedes que se casaron, pero... ¿Cómo hiciste para casarte por iglesia? Porque vos serás divorciado. Ya llévense a este idiota de aquí. La última cosa y me voy. Tu flamante esposo estuvo casado con la mujer del difunto Teca Martínez. Cállate, imbécil. ¿No lo sabías? ¿Cómo? ¿De qué está hablando este imbécil? ¿En serio no sabías con la clase de hombre que te estabas casando? Alguien que los viene engañando a todos. Sos un traidor, Marcelo. ¡Cállate! ¿Es en serio, Marcelo? ¿Estuviste casado con la mujer del Teca Martínez? A ver, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ¿eh? ¿Quieres decir verdades? Es hora de que salgan a la luz. Órale, Marcelo, dime. ¿Tú tuviste algo que ver con el asesino de mi mamá? ¡Dime, cap... La información que voy a darte es totalmente gratuita. Lo único que te pido es que mi nombre no aparezca en ningún lado. Entendido. ¿Y puedo confiar en que todo eso es verdad? Toda la vida he estado al lado del gobernador. Créeme que lo que te estoy dando es de primera mano. Ahí vas a encontrar todas las pruebas que vinculan a Chucho con el cártel de Tijuana y el Indio Amaro. Es que Marcelo tuvo una hija con Rocío Díaz. Eso tampoco se lo dijo. Ahora vas a entender. Se llama Andrea y vive en Nueva York. Eso explica los viajes misteriosos de tu marido a esa ciudad. ¿Sara sabía de esta traición? ¿Eso que dice Mario es cierto, Marcelo? ¿Tuviste una hija con la mujer del Teca Martínez? ¡Dime! Pero solamente somos tú y yo. Estás una misión suicida. ¡Vámonos! Espérate. Volvemos a encontrar a Morochita. Chaneque. Pues creo que ya nos diste la sorpresa que querías con todo ese showcito que armaste ahí afuera. ¿Pero qué crees, mi amor? Que yo no ladro. Pero sí muerdo, ¿eh? Tienes idea de cómo va a reaccionar Chucho cuando sepa que le dijimos a la prensa que Abelardo no era su hijo. Imagínate si se entera que el verdadero padre de Abelardo eres tú. Nos mata con sus propias manos. Nos mata. Mi mejor amigo. Mi compadre. Así que fuiste tú el poco hombre que me traicionó con mi mujer. ¿Qué carajo pasó aquí?
atrás. Tu consuelo. Con este disfraz de dama distinguida. Eso es lo que eres. Una pin basura. La bala con la que te voy a quitar la vida vale más que tú. ¿Qué será mejor? ¿Que la Cusca vea cómo mato a su amante? ¿O que el amante con aspiraciones de hombre digno vea cómo le arranco la vida a la mujer que nunca le puedo llamar esposa? de su puta madre, para que sepas, mató a mi familia, ¿eh? Agua que se va a morir, pero antes va a hablar. Ese fue de mis mejores trabajos. Bueno, y tan bueno, pit güerito, ¿sabes por qué? Porque quedaste vivo, cap. Tienes toda la razón. Y sí, mi hijo. Es bien chistoso. Sí, este hijo de mejor que la pistola. Ay, ¿Sabes cuánto tiempo esperé este momento? Cuéntame, cuéntame. Levántalo. Ahí está. Venga. ¿Qué pasó, China? Que ya no ríes. Chimichanga. Tu p madre pen. No pude, Rosario. Eso hacemos los hombres. Mentimos para proteger. Y yo la c. Debe haberle dicho a Sara. Pero pensé que no iba a confiar en mí, que iba a pensar que lo mío con el teca era personal. ¿Y no? ¡No, no, no era! ¡Ese tipo era el más buscado, car! ¡Lo perseguía la DEA! ¡Lo perseguía la Interpol! ¡Y tu mamá no me iba a creer que yo estaba con ella por eso! No vuelvas a mencionar el nombre de mi mamá. Porque si ya no tienes nada que hacer en esta tierra, pues yo te ayudo, cap... ¡Salvador! ¡Baja esa arma! ¡No cometas el mismo error que no te has cansado! Salvador, por favor, cálmate. Venme a los ojos. ¡Chava, por Dios! ¡Salvador, venme a los ojos! Baja el arma ya. Parece poco haber perdido a Araceli. Ya no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. A ver. Yo no estoy en tu contra, cara. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero a Felipe muerto. Si te estoy diciendo que me dejes ir, es para no sombrar sospechas en mi oficina. Eso no nos conviene a ninguno de los dos. Solo te estoy pidiendo que me dejes llevarme a mi hermano. Es todo. Está bueno, amor. Puedes irte. Y llévate a tu hermanito, que así como está, no me sirve para nada. Te voy a matar porque soy machi. Bueno, ¿cómo se te olvide que cogiste un hijo que era mío? Tiene que... ¿Cómo madre nos encontraron? ¿No? Está bueno. ¡Habla, ca... ¡Habla! Pues mira, Cárdenas. Ella. Ella es la que nos dijo todo. Ella. Por ella llegamos a ustedes, ca... Qué ironía, Consuelo. Este era el semental consentido de tu hijo. Y con él, me voy a hacer justicia, cap. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Cuídame a mi Belinda, y la Josefina. Me voy a estar guachando. Si no me la cuidan, regreso por ustedes, cap. Estás bien pendejo, güey. A mí tu chamaca me vale madres. Belinda es lo único bueno que he hecho en esta vida. Y 
el que matar a la familia de este puño. ¿Qué onda, Pin Phillips? Este vato todavía no se ha como media hora ahí, mijo. Este pedazo de mierda estaba robando mucho aire. Regalito. Tiene razón. Tal la calle no merecía vivir. Tú eres una alucinación. Te van a meter a la cárcel, Jesús. No hay forma de salvarte. En un día, ojo, todo lo que me costó años planear. Tú estás aquí, en mi cabeza. Tú no eres real. Cálmate, Jesús. Cálmate, hijo. Cálmate, por favor, hijo. Piensa lo que estás haciendo. Cálmate. Disparaste a tu propia madre. Nunca tendrás paz, Jesús. Hey, Josefina. Cuídame mucho, Elizabeth, que me tengo que ir. Tengo que enderezar mi vida. Más vale tarde que nunca. informando no es todo. Al escándalo de corrupción que enfrenta el señor gobernador, se suman una serie de acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico. Por fin se presentaron pruebas contundentes de la relación de Jesús Casares con el cártel de Tijuana. Deme una oportunidad y yo le prometo que le voy a demostrar que... Phillips... Entrégame a Phillips y no solamente te voy a devolver la jefatura de esta estación, sino que te voy a hacer la única jefa de todo el estado. Les dije que me dejaran solo. Patrón, afuera hay un comando de la PGE y traen orden para allanar el rancho. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi madre? Fue usted, patrón. ¿Qué? Mató a don Heriberto, a su esposa y a su jefecita. ¿Cómo que la maté, car... Me lo van a refundir en la cárcel. Vayan por la troca. Salimos por la parte de atrás del rancho. ¿Dónde está? Señor, hay un ratón de la PG frente a nosotros. No vayan ni respirar unos ching... Con mucho cuidado. Si nos toca morirnos, nos llevamos unos por delante. Échale. ¿Hacia dónde se dirigen? Ah, voy al centro por unos fertilizantes y cosas que necesito. ¿Qué trae en la parte de atrás del carro? Nada. Herramienta, la llanta de refacción y ya. Baja del vehículo y abre la puerta. Gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie.